السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از گلزار خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس کلاس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم سیکھیں گے کراس پروڈکٹ اینڈ ویکٹر پروڈکٹ کے بارے میں اگر ہمارے پاس دو ویکٹرس ہیں ویکٹر اے اینڈ ویکٹر بی اور یہ ہے ویکٹر اے اینڈ دس از دا ویکٹر بی If theta is the angle between them. Dear students, first of all, you must know, جب ہم پہلے پہلے کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اے ڈاٹ بی جب ہم نکالتے ہیں دیٹ از دا ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرس دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی ایکول ٹو اے اسکیلر اس لیے اس ڈاٹ پروڈکٹ کو ہم اسکیلر پروڈکٹ کہتے ہیں لیکن یہاں پہ جب ہم دو ویکٹرس کا کراس کرتے ہیں کراس پروڈکٹ نکالتے ہیں دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی ایکول ٹو اے ویکٹر اس لیے اس کراس پروڈکٹ کو ہم ویکٹر پروڈکٹ بی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ویکٹرس ہیں لائک آئی ٹیک دا ویکٹر اے and then I take the vector B. اس ویکٹر کا نام میں A رکھتا ہوں اور اس ویکٹر کا نام میں B رکھتا ہوں ٹھیک ہے دیٹ تھیٹا از دا اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹرس ناؤ کراس پروڈکٹ از ڈینوٹیڈ بائی اے کراس بی اینڈ اٹ از ڈیفائنڈ ایز میگنیٹیوڈ آف اے میگنیٹیوڈ آف بی ان ٹو سائن آف تھیٹا ان ٹو نیٹا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیٹا ہے کیا یس ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلے اگر آپ دیکھیں گے اے کراس بی از ایکول ٹو میگنیٹیوڈ آف اے میگنیٹیوڈ آف اے مینس دا میگنیٹیوڈ آف دس اے ویکٹر دین وی ہیو میگنیٹیوڈ آف بی مینس میگنیٹیوڈ آف دس بی ویکٹر دین سائن تھیٹا وائر تھیٹا از دا اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹرس اینڈ نیٹا واٹ از نیٹا نیٹا از دا یونٹ ویکٹر وچ از پرپینڈیکولر ٹو بو دا ویکٹرس اے اینڈ بی یعنی یہ ہے نیٹا That means نیٹا ویکٹر جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہے ویکٹر اے کا بھی اور نیٹا ویکٹر جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہے ویکٹر بی کا بھی ٹھیک ہے اس لیے جب بھی ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس کراس پروڈکٹ نکالتے ہیں دو ویکٹرس کا لائک دس از دا ویکٹر اے اینڈ دس از ویکٹر بی دس از اے اینڈ دین وی ہیو ویکٹر بی ٹھیک ہے اب جب ہم اے کراس بی نکالتے ہیں دو ویکٹرس کا That is a third vector, different from A and B. So where it lies, it is actually the third vector, which is perpendicular to both the vectors A and B. Yani ye hai vector A cross B, third vector. Or ye jo A cross B hai, it is perpendicular to A vector as well as it is perpendicular to B vector. Thik hai? To iska matlab ye hai, A cross B vector jo hai, It is perpendicular to the vector A and A cross B is perpendicular to vector B as well. ٹھیک ہے سو دس واز جسٹ دا انٹروڈکشن آف کراس پروڈکٹ ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویکٹر پروڈکٹس آف تھری یونٹ ویکٹرس آئی جے اینڈ کے اینڈ آئی جے کے کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ یہ جو ویکٹرس ہیں These are the unit vectors along the coordinate axes. اگر x axis پہ i vector ہے y axis پہ j vector ہے then we have k vector on z axis. And if we try to find out their cross product. Let's try to find out their cross product. First of all, let's try to find out i cross j. As per definition, it is equal to magnitude of i, magnitude of j, انٹو سائن آف تھیٹا ڈاٹ نیٹا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں سنس آئی از اے یونٹ ویکٹر سو اٹس میگنیچیوڈ از ون جے از اے یونٹ ویکٹر اٹس میگنیچیوڈ از ون ناؤ دا اینگل بٹوین آئی اینڈ جے یو نو دیز ویکٹرس لائی آن ایکس اینڈ وائی ایکسیز تو ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ نائنٹی ڈگری کے برابر ہے سو آئی ٹیک سائن آف نائنٹی دین وی ہیو نیٹا اس کے بعد میں لکھوں گا آئی یعنی ون انٹو ون سائن نائنٹی از اگین ون انٹو نیٹا سو آئی کراس جے از سمپلی ایکول ٹو نیٹا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے نیٹا از دا پرپینڈیکولر ویکٹر وچ از پرپینڈیکولر ٹو بوتھ آئی اینڈ جے لیکن جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آئی اور جے کا جو یونٹ ویکٹر ہے یونٹ پرپینڈیکولر ویکٹر ہے وہ کے کے برابر ہے سو آئی کین ٹیک 
k instead of nita so i cross j is equal to k vector now dear students let's try to find out the cross product of j and k this is j cross k as per definition it is equal to magnitude of j magnitude of k then sine of 90 degree because angle between j and k is 90 degree then we have nita ab j ka magnitude 1 ke barabar hai k ka bhi magnitude 1 ke barabar hai sin 90 is 1 then we have nita theek hai this is j cross k is equal aap dekh sakte hain dear students j k ka jo unit vector hai j aur k ka this is j this is k और इन दोनों वेक्टर्स का जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो i के बराबर है सो आई कैन टेक j क्रॉस k इज इक्वल टू 1 into 1 into 1 और नीटा के बदले i ठीक है सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट k क्रॉस i इज इक्वल टू j इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट Generally, if we see, cross product is not commutative. That is, A cross B is not equal to B cross A. It comes out to be the different vectors. This means that the cross product is not commutative. So, there, what is the relation between A cross B and B cross A? We have A cross B is minus times b cross a ठीक है इसका मतलब यहां पे आप हमने देखा ना कि j cross k is i अगर हम k cross j देखेंगे that will be equal to minus i या यहां पे i cross k देखेंगे वो होगा minus j के बराबर ठीक है similarly in first case जहां पे हमने i cross j देखा अगर हम वहां पे j cross i निकालेंगे that will be equal to minus k. अब हम dear students इसको याद कैसे रखेंगे? मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ और सर्कल पे मैं तीन डॉट्स लिखता हूँ. This is I, this is J and this is K. If we go anti-clockwise from I to J, then from J to K. And then from k to i. This gives us the positive result. That means i cross j is equal to k. Iske baad j cross k is equal to i. And then we have k cross i is equal to j. Thik hai dear students. Agar hum anti-clockwise jayenge. Anti-clockwise jake. जो भी हमें रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा ठीक है लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे लाइक like यहां से यहां तक फ्रॉम j टू i ठीक है फिर देन फ्रॉम i टू k एंड फाइनली फ्रॉम k टू j ठीक है उस सूरत में j क्रॉस i जो होगा वो माइनस k के बराबर होगा ठीक है देन वी हैव i क्रॉस k is equal to minus j and finally k cross j is equal to minus i इस तरह आप जहन में रख सकते हैं कि कैसे हम इन unit vectors का cross product निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं now dear students it is time to discuss about the geometrical interpretation of the cross product अगर हम दो वेक्टर्स यहां पे लेते हैं a और b अगेन और ये वेक्टर है a एंड देन वी हैव दिस एज b वेक्टर यहां पे मैं वर्टिसेस का नाम रखता हूं या एंड पॉइंट्स का नाम रखता हूं a b देन वी हैव c ठीक है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ठीक है नाउ आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम this is the parallelogram. I complete it 
and you can see this is the complete parallelogram. Yes. Now you can see. Agar hum yahan pe dekhenge, I draw a perpendicular from C to AB. Let's name this as M. Agar hum yahan pe A cross B nikalte hain, A cross B. That is again magnitude of A, magnitude of B into sine of theta into nita. हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल जहां पे ए का मैग्नीट्यूड है वो तो स्केलर होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही होगा इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैसे ही होगा फिर साइन ऑफ थीटा इज एज इट इज लेकिन नीटा का जो मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे वो 1 के बराबर होगा ठीक है दैट विल बी इक्वल टू वन दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू साइन ऑफ थीटा अब देखिए जब हम इस परलोग्राम की तरफ देखेंगे यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी लेंथ ए बी देन वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ए सी ठीक है अब अगर हम इन ट्राइंगल ए एम सी ये जो ट्राइंगल है ए एम सी यहां पर साइन थीटा देखेंगे इन ट्राइंगल आई राइट इन ट्राइंगल ए एम सी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी एम डिवाइडेड बाई ए सी वट इज सी एम इक्वल टू आई राइट सी एम एज इट इज वट इज ए सी इक्वल टू ए सी इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी ठीक है सो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं सी एम इज इक्वल टू इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू साइन ऑफ थीटा ठीक है अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस परलोग्राम वट विल बी इट्स एरिया इट्स एरिया इज एरिया ऑफ परलोग्राम ए बी सी डी आई नेम दिस एज डी दिस इज बेस इन टू ऑल्टीट्यूड हेयर बेस इज ए बी एंड ऑल्टीट्यूड इज सी एम अगर आप ए बी देखेंगे ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए सो आई कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वट इज सी एम इक्वल टू सी एम इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू साइन ऑफ थीटा आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू साइन ऑफ थीटा और अगर आप पहले यहां पर अभी हमने ऑब्जर्व किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू साइन ऑफ थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सो आई कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इस तरह से हमने डेयर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ परलोग्राम जो है एरिया ऑफ परलोग्राम ए बी सी डी वो है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है दिस इज द जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अगर अब हम इस एरिया ये जो परलोग्राम अभी जिसकी हम बात कर रहे थे इफ आई डिवाइड इट इन टू टू इक्वल पार्ट ये जो ए बी सी बनता है दिस बिकम्स द हाफ ऑफ द पार्लोग्राम और इसका एरिया किसके बराबर होगा दिस एरिया ऑफ दिस ट्रैंगल विल बी आई राइट एरिया ऑफ ट्रैंगल ए मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करवाता हूं एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी एंड सी दिस विल बी ए बी सी दिस विल बी द हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो वैक्टर्स हैं और दो वैक्टर्स जो हैं पहले ये एडजेंट साइड्स हैं एक ट्राइंगल के देन वी कैन फाइंड आउट इट्स एरिया एज वन बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड अगर ये एडजेंट साइड्स हैं परलोग्राम के ठीक है और यू कैन सी द क्वार्टर मेनस एजेस देन 
area of parallelogram can be written as the magnitude of A cross B. This was all about the geometrical interpretation of the vector product or you can say the cross product. Now dear students we will discuss about the properties of cross product or you can say the properties of vector product. First of all we have commutative law. Jaisa ke maine pehle hi kaha ke cross product does not satisfy the commutative law. That means A cross B is not equal to B cross A. This is the commutative law but it is not satisfied by the cross product of vectors. And we have the property number first which is satisfied by the cross product of vectors that is distributive law. Distributive law. What is distributive law? That is A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. This is distributive law. It can be written in other way as this is B plus C cross A can be written as or you can say it is equal to B cross A plus C cross A. This is the distributive law satisfied by the cross product of vectors. Dear students, if we have two vectors, hai, A and B, if we have one vector, zero ke barabar hai, ya zero vector, hai, then A cross B jo vector hai, wo B zero ke barabar hai. And another property is, if we have two collinear vectors, that means two vectors which are parallel vectors or parallel to the same straight line then the angle between them is either 0 or pi. So what will be in that case the cross product cross product will be magnitude of A magnitude of B into sine of 0 into neta sine 0 is 0 and in that case A cross B is also 0. So this is the condition for the parallel vectors or you can say the collinear vectors. Another property of this cross product is if we have A cross B minus C this is always equal to A cross B minus A cross C. Dear students, it is time to find out the cross product of two vectors which are given in component form. If we have two vectors, hai, A is equal to I plus J plus 2K. And the other vector, hai, B, is 2I plus J minus K. How can we find out the cross product? without knowing the angle between the two vectors and without knowing the unit vectors which are which is perpendicular to both the vectors. Hum determinants use karte hai. Agar aapne matrices ya determinants chapter padha hoga to aap easily isko understand kar sakte hai. Vaise bhi agar nahi bhi padha hai ta you can take uh, the example of this uh, these two vectors A and B. You see how we can find out the cross product of two vectors A and B. Dekhiye, pehle hum likhenge the components I, then J, then K. Uske baad hum coefficients likhenge. I ka coefficient 1 hai. Then we have the coefficient of J is 1, coefficient of K is 2. I can write 1, 1, 2. Uske baad B pe jate hai. Yahan pe agar hum coefficient dekhenge I, J, K ka, wo hai 2, 1 minus 1. ठीक है? इसको expand करते हैं. पहले मैं लिखूँगा I then J rather minus J then plus K. This is plus I minus J and plus K. Now I के साथ देखिए मैं ये जो इसका row है I और इसका column जो है column और row delete करके 
अब क्या बच जाता है माइनर वन टू वन माइनस वन मैं इनका क्रॉस मल्टीपल करता हूँ वन वन माइनस वन देन वी हैव वन इंटू टू दैट इज माइनस टू इसके बाद जे का मैं निकालता हूँ जे का कॉलम और रो डिलीट करके बच जाता है वन टू टू माइनस वन दिस इज वन इंटू वन इज माइनस वन टू इंटू टू इज माइनस फोर इसके बाद के के का कॉलम और रो डिलीट करता हूँ और अंदर बच जाता है वन वन टू माइनस वन वन इंटू वन इज वन टू इंटू वन इज माइनस टू थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इनको दिस बिकम्स माइनस थ्री आई दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव जे देन वी हैव माइनस के ये है ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स का अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने निकाला बाय यूजिंग डिटर्मिनेट्स डेट स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहा वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स जिससे आप आसानी से इसको समझ सकेंगे लाइक like, अगर मैं एक और पेयर ऑफ वेक्टर्स लूँगा आई प्लस जे प्लस के दिस द वैक्टर ए देन वी हैव अनदर वैक्टर बी इज इक्वल आई माइनस जे एंड प्लस टू के ठीक है इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के इसके बाद आई जे के के कोफिशेंट्स में दिखूंगा ए वैक्टर में से दैट इज वन 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 आई राइट वन 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 देन वी हैव कोफिशेंट्स ऑफ आई जे के इन वैक्टर बी That is वन minus वन and टू इसको हम expand कैसे करेंगे पहले हम i लेते हैं i बल्कि positive i इसके बाद minus j इसके बाद plus k अब देखिए i है first row में and then first column में इसके बाद जो बच जाता है वन वन minus वन minus plus टू i क्रॉस मल्टीप्लाई द माइनर्स और द एलिमेंट्स ऑफ दीज माइनर्स सो आई कैन राइट वन इंटू वन इज टू माइनस वन इंटू माइनस माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन सो आई कैन राइट हेयर प्लस वन देन वी हैव जे के रोज और कॉलम्स डिलीट करता हूँ वन इंटू टू इज टू वन इंटू वन इज माइनस वन देन वी हैव के का कॉलम भी और रो भी डिलीट करके जो बच जाता है वन 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 माइनस वन That is minus वन minus वन Simplify करके क्या रह जाता है This is थ्री आई देन वी हैव टू माइनस वन इज वन दैट इज माइनस जे देन वी हैव माइनस टू के ये है डिटर्मिनेट मैथड जिसके जरिए हम दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ठीक है डेयर स्टूडेंट्स अगर ये ए और बी वैक्टर जो है ये एक परलोग्राम के क्वार्टरमिनस एजेस भी हैं तब उस परलोग्राम का एरिया क्या होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर देन वी हैव माइनस वन स्क्वायर देन वी हैव प्लस इंटू माइनस टू स्क्वायर दैट इज नाइन प्लस वन प्लस फोर दैट इज अंडर रूट ऑफ फोर्टीन will be the area of that very parallelogram जिसके a और b जो हैं वो दो adjacent sides होंगे now dear students we will discuss about the relation between dot product and cross product what is the relation between dot product and cross product dear students if we have two vectors a and b if we take the dot product and cross product of the two vectors then there is a relation between the dot and cross products that is we have a cross b magnitude whole square plus a dot b whole square is always equal to magnitude of a square into magnitude of b square this is the relation between the cross product and dot product of two vectors and this is very important relation and sometimes we call it as 
Lagrange's identity. And this relation is generally known as Lagrange's identity. We'll be proving this Lagrange's identity as अगर हमारे पास दो vectors है A and B, let A and B are two vectors, rather any two vectors, preferably non-zero vectors. First of all, I take the cross product A cross B. I can write it as this is or I can say the magnitude of A cross B. Just come in a B result Nicola that is equal to magnitude of A magnitude of B into sine of theta. Is what neta nahi kyunki magnitude se wo one ke barabar banega. Thik hai? So I can take the squares. This is A cross B magnitude square is equal to magnitude of a square magnitude of b square into sine square theta so i can change sine into cos this becomes magnitude of a square then we have magnitude of b square this is 1 minus cos square theta yes aki aap jante hain 1 minus sine square theta is always equal to cos square theta so i multiply by magnitude of a square magnitude of b square to 1 and cos square theta kya niklega magnitude of a square magnitude of b square into 1 minus magnitude of a square magnitude of b square into cos of theta agar aap dear students ye dekhenge this is dot product of a and b so i can write magnitude of a square magnitude of b square minus a dot b whole square i can take a dot b whole square on right on left rather i can write this is a cross b magnitude whole square plus a dot b magnitude bulky dot product ka whole square that is equal to magnitude of a square magnitude of b square dear students ye hai relation between dot product and cos cross product or is relation ko lagrange's identity p kaha jata hai dear students this all this was all for today we'll be meeting with some new topics in coming lectures till then goodbye